yung mga taong inaasahan mo na naiaahon ka, sila yung magpapalubong sa'yo. I was hopeless. Just be real. Be proud. Be real. Be gay. Be happy. Meron ang LGBTQIA community ang nakiisa sa taunang Pride March. May ilang relihiyosong nagbabantang mapupunta sa impyerno ang hindi straight. Ano ngayon ang ating may pagkumalaki? Bigyan po natin ang konteksto ang Biblia. A strong majority of Filipinos are accepting of homosexuality. Mabilis ang pagdami ng AIDS and HIV cases. We accept the homosexual person but not the action. Hinahanap ko yung lahat ng pagmamahal sa maraming bagay. Sa lalaki, sa pera, sa material. Pero wala. Habang inaabot ko yung, yung ganong pangarap ko, doon din nagsimula yung pagkalulon ko sa immorality. Na pasok ako sa cybersex. I became a entertainer ng mga foreigner. nag all the way ako at binabayaran nila ako ng malaking pera. Piling ko kompleto ako kasi meron akong kalibin partner. Kasama akong familia ko, nakukuha ko gusto ko. So bilang isang bakla, parang I am complete. Masasabi ko na talagang, ganito na ako, mamamatay akong bakla. Uh, ganun na ako. Kasi doon ako masaya. Nawalan ako ng kumpiyansa sa sarili nung niloko ko, nung kinakasama ko. Hindi ko matanggap na ang ganda-ganda ko that time, pero niloko mo ko. Binigay ko lahat sa iyo, pero niloko mo ko. Sa so, doon nag-start, nasirain ko yung buhay ko. Nag-start ako makipag-sex kahit kanin-kanino. Bata, matanda, may kipinawala, lahat siya ang papatulan ko. Nagpakamatay ako sa kakainom ng alak. Because that time, alam ko wala ng pag-asa. I was diagnosed na meron akong severe depression. Tinatakbo ako sa ospital. Pagtapos kong takbo sa ospital, pag-uwi ko ng bahay, wala naman daw akong sakit. Pero nararamdaman ko. Naging ganun ka, kasalimuot yung buhay ko. Yung mga taong inaasahan mo na naiaahon ka, sila yung magpapalubong sa'yo. So, that time I was tired. I was hopeless. I was broken, I was in pain, alone in my room. Nang biglang may nag-send sa'kin ng message. Tapos sabi doon, mahal ka ng Panginoon at tutulungan ka ng Diyos. Kaya na-excite ako. I attend the church. I worship God like never before. I raised up my two hands. I was in, the, in my dress. I was in my heels. Pero it doesn't matter. At talaga naramdaman ko yung, yung pagyakap sa akin ng Lord. Na di ko naramdaman, even in my own family, kahit sa mga lalaki na karelasyon po, hindi ko yung naramdaman talaga. Isa lang yung pinag-pray ko. Lord, I raised my two hands and said, Lord, if you're not going to help me today, I'm going to die. So please help me. That's the time that I surrender my life to the Lord. And that God never failed me. That time, He healed me from my depression. He healed me from my anxiety. And He gave the securities that I'm going to die only in the name of Jesus. So, sa mga sa mga L, ano, fellow LGBT na gusto magtiwala sa Lord, huwag kayong matakot. Ang gusto lang ng Lord, sumunod ka sa Kanya. Because that is the best way for us to have a happy life, to have a secured life. At sa Lord lang yun. Dahil walang sino man na makakapagbago sa'yo, even yung your old self, kundi ang Lord lang.